mga tanong Akong naririnig May pag-asa pa bang sisikat sa gitna ng dilim Narito at nag-iisa Haharapin pa ba ang umaga Saan patutungo ang buhay kung wala ka pa Oh, kay hirap sabihin ang pangalan mo Kung ang puso ay alipin pa sa takot at galit Sabay-sabay nagtatanong, sabay-sabay nakatuon Saan pa ba lalapit, kundi sa Diyos na pag-ibig Tayo na, tayo na, sa lubungin natin siya Lapit na, lapit pa, si Jesus sisingilang na Awit na, lakas pa Si Jesus nandito na, gising na, sundan na, tunog ng kampana, tara na. May pagbabagong, handog ba siya sa atin? May pag-asa pa bang pusong uhaw sa pag-ibig? Narito at nag-iisa, naganap ng kasama. Sa buhay kung wala ka pa Oh, kay hirap sabihin ang pangalan mo Kung ang puso ay alipin pa Sa takot at galit Sabay-sabay na katuon Sabay-sabay na lilingon Sa taong may sugat Paaniyay pagtapatawad ikaw na, ikaw na, o Jesus ang pag-asa Ikaw na, o Jesus, ang Pasko ng biyaya Halina, halika, puspusin ang ligaya Ikaw na, ikaw na, ang Pasko ng handog ng Ama Ikaw na May pagkakataon sa buhay natin May pangungulilat pangamba May kaaway at nagdurusa Sa awa ng Diyos, habag niya ang tutubos Tayo na, tayo na sa lubungin natin siya, lapit na, lapit pa Si Jesus sisingilang na, awit na, lakas pa Si Jesus nandito na, gising na, sundan na Tunog ng kampana, tara na Ikaw na, ikaw na, o Jesus ang pag-asa ikaw na, O Jesus, ang Pasko ng biyaya Halina, halika, pususin ang ligaya Ikaw na, ikaw na, ang Pasko ng handog na Ama Ikaw na, ang Pasko ng handog na Ama Ikaw na, ikaw na, ang pag-asa Ikaw na, ikaw na Isang magandang magandang araw po mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, Doing All for the Gospel. At sa ngalan po ng ating mga kasamahang pari, mga seminarista, mga temporary professed members ng aming pong religious congregation, Society of St. Paul, dito po sa Pilipinas at Macau. At gayon din po sa ngalan ng mga pari po ng Archdiocese of Manila, at ng TV Maria, sila pong ating mga mission partners, kayo po'y ating inaanyayahan, makiisa, makimisa, makisambuhay ngayong pong 23rd of December 2019. Ito po ang huli 
ikaapat na linggo ng panahon po ng Advent, huling linggo bago magpasko. And uh, we would like to, of course, greet and pray para po sa ating mga regular na kasambuhay, yung ating mga lolo, mga lola, mga homebound na mga may sakit, yung ating po mga cancer patients, yung ating po mga caregivers, no? And mga personnel on duty, militar, police, doktor, health workers, no? Mabuhay po kayo. At syempre po, ang ating mga hindi makakalimutan na mga OFWs, Overseas Filipino Workers. We would like also to greet and pray para po sa ating mga Canada-based na mga mission partners, pangunguna po ni Brother Alex Pideris si Dorothy Santos Merck at Annie Adorna, Emily at Dante Reyes, Joy at Alex Reyes, Dr. Joe Adorna Guzman, Alicia Adorna, at ang inyo pong kanya-kanyang mga pamilya. Greetings din po and prayers para kay Leslie Masigan, kanyang mga anak na si na Miguel, si Sammy at si Jake at sa kanyang nanay, si Tony at Lourdes Chowa at ang kanyang buong angkan, si Ed at Norma Arrojado, si George at Noemi Villarus at yung kanila pong uh, pamilya at CPA office, si Didith at Joey Jacob, Mariel Diaz, uh, si Irma at Delio San Miguel at syempre ang yung kanila pong kusina ni Kambal, no? ang uh, Corazon Ochoa, Trusita Kauyan sa Discovery Bay, si Alma Gonzalez, and ang atin pong mga ever faithful na mga Love Offeror, sina Romel Salvador, Gemma Candela, May Asuncion Recio, Rachel Esteban at Leilani Paladio Himotea. Greetings din po sa atin pong mga kaibigan na nakilala po natin sa mga Holy Land pilgrimages through the years. Starting po with Spell Group, March 2019, ang Journeys of Faith Group ng October 2018, Uh, nakasama po ang mga jubilarian priest noon na sina Father Randy, Charlie, Joab, si uh, uh, Father Joy, isang Merinol missionary sa Taiwan. Gayun din po ang grupo ni na Cora Cabral, Geraldine Lee, Grace Lara, Mary Joyce Brillo, Jimmy Olaso, si Attorney Jane San Benaventura, Nino Molina, Willie at Arlina Onglao at si Marites, si Albert, si Anton Santos at Juliet O'Reilly, si Mr. and Mrs. Benji Datok, si Chrissy Highland, Rosely C, at gayon din po si Rosebel at William D, ang Tantwiko group ni Dana, Kathleen at Tal, at gayon din po si Silvet at uh, ang mag-asawang Grace Pulido Tan at Nonoy Tan. Greetings din po sa Recto Group and Friends. Sila naman po ang nakasama natin sa Holy Land, March 2019. At kasama po dyan, syempre, si Pearl at Rafi Rodriguez. Then, the Workers of uh, Christ Group, pilgrimage ng 2019 with Jen Castillo and uh, the rest of the group. No? At uh, lately po, syempre, October, November 2019, Another group po ng pilgrims, pinangunahan po ni na Gay, Lady Bird, at uh, Maricel Salapantan, si Noel, si Mercy, si Trish, no? si Ramon, siyempre si Ramon. Uh, and then, si Father Divino Santos Rabang, uh, si Nanang Alejandrina, si... Uh, um, Si Catherine, si Catherine Kane at ang kanyang asawa, no? si Teresa Aboitis at ang kanyang anak na si Mara at uh, si Lita at Mario Aningalan. Yan, no? Nandito kaya ang mag-asawang Aningalan no? nasa abroad. Anyway, nice din po nating uh, bigyan ng daan yung pong mga mass intentions na galing naman po sa ating YouTube, Facebook at Messenger. Una na po riyan, si Gregoria Colbert. Uh, siya po ay uh, ipinapanalangin niya ang buong pamilya for financial and material needs at sabi po niya, Happy Advent sa ating lahat. Si Aisha Fofana, 
Please pray for the eternal repose kanya of Maria Cristina Daniela Tenefrancia. Yan. Si Maharlika Igarashi, nais po niyang ipagpasalamat ang intentions ng kanyang pamilya and would like to pray for yung kanya pong daughter na nawa yung kasal at yung kanyang family life ng kanyang daughter would be well. No? Si Toto Kankan, watching for Helsing from Helsinki, Finland. Kanya, greetings and prayers para sa mga OFW. Si Romeo Benitez, improvement of health para po kay Virginia Benitez Lumbre. Si Rolando Villanueva, na is niyang ipanalangin natin, ang kanyang nanay Avelina Villanueva for good health. Si Reza Tamala, o Tamala, tama, Tamala, na is niya pong ipanalangin natin ang eternal repose ng kanya pong nanay na si Mama Erenea Neneng Tamala Tubong Banua. Ah, Tubong Banua. Gayun din po, ang eternal repose ng kanyang papa, Domingo, at lahat po ng souls in purgatory. Si Efren Monson, prayers po sa lahat ng OFWs, no? lalo-lalo uh, na po yung may mga problema. Kanya. Si Infinity Love, na is niyang ipanalangin natin, ang atin pong kasamahang pari na si Father Albert Bernal sa kanyang tuloy-tuloy na paggaling sa kanyang puso, no? Si Mother, gayon din po ang healing ni Mother Maria Chiong, no? Uh, hemog, hemor, hemor, hem, hemogeric stroke, yan. At good health para kay Edward Ngo, Anna Yuin at Nancy Lee. Si Ellen Tan, good health para kay Edward Ngo, Anna Yuin at gayon din po kanya, para kay Father Albert Bernal din. Si Cristeta Obedeso, mass intention for the complete healing of asthma ni, ng kanyang anak, si Aaron, at protection ng buong pamilya. And then, si Pat, Patria Kunanan, good health, guidance, protection sa kanyang mga anak at grandchildren, lalo-lalo na po si Calix, no? And likewise, healing para sa kanyang sarili at eternal repose para sa kanyang daughter na si Rochelle. Yan. We would like also to pray for the intentions of lahat po ng staff ng Gerucci Dental and Implant Center. Pinangungunahan po ni Dr. Rico Martin at Axel Gerucci at gayon din po si Dr. Azel Jade Tan ang kanila pong tanggapan at clinic sa fourth floor ng Montivar Building, Jupiter, Makati. Uh, you, are, you are most welcome to go and visit them para po sa inyong mga dental needs. No? Complete po ang kanilang facilities. No? Ngayon naman po, tignan po natin ang ating mga liturgical readings for this particular Sunday, the fourth Sunday of Advent, Threshold. Yan. Threshold. Ito na po yung natatanaw mo na yung Pasko. At palagay ko po, alam nyo, ang emphasis, ang binibigyan diin ng ating mga liturgical readings sa misa natin ngayon ay naisipakita that ang Pasko is not celebration. No. It's not a celebration event. No. It is celebrating someone. Yan. Ang sentro ng Pasko ay hindi event. Ang sentro ng Pasko is someone. Jesus. Kaya nga po, Christmas. Ang Kristo. At uh, mapapakinggan po natin sa first reading ni Isaiah of, of, about 500, 500 years, 600 years before Jesus, yung Napaka-classical na teksto ng pangako. The virgin shall be with child and you shall call him Emmanuel. Yan. Of course, ang konteksto ng original na pagbasang ito ay doon po sa bagong asawa ng aharing si Ahas. Alam nyo po yung mga hari noon maraming asawa, hindi dahil sa gusto nila, 
kung hindi ito'y bahagi po ng alyansa. Kung sila'y nakikipag-alyansa sa iba't ibang mga tribo at mga bayan sa kanilang palibot, they have marriage with one of the princes. No? So itong si Ahaz nagkaroon ng bagong alyansa, bagong asawa, at ito ang sabi ni Ahaz, The virgin shall be with child. Ito ang katibayan na ikaw, Ahaz, ay patuloy na sinusundan, prinoprotektahan ng Diyos. God is with you. The virgin, virgin will be with child. Pero siyempre, para po sa ating mga Kristiyano, itong pagbasang ito is for Jesus and Mary. And yun po ang center ng Pasko. Ang Panginoong Yesus bilang garantiya ang Diyos suma sa atin din. Kaya nga po, sa responsorial psalm, ang sabi po natin, Let the Lord enter. Hindi natin siya sabi, Let Christmas enter. No, let the Lord enter. Si Kristo, ang Panginoon ng Pasko, ang Panginoon ng kalwalhatian at ng saya. No? Romans chapter 1, verse 1 to 7, ito naman po yung second reading natin, ang expression naman po ni Pablo, sabi niya, ang gospel ay hindi yung kanyang isinusulat. Ha? Ang gospel hindi yung karta, hindi yung mga letra. Ang gospel, sabi ni Pablo sa second reading po natin, is Jesus. Si Jesus ang gospel. Siya ang fulfillment ng mga propeta. Siya din ang pinanggagalingan ng grasya ng apostolado. But of course, sa atin pong gospel reading, Matthew chapter 1, verse 18 to 24, mababasa po natin at maririnig po natin ang kwento ni San Jose na namumroblema ano ang nangyari, ano ang naroroon sa sinapupunan ng kanyang asawang si Maria bago pa sila magsama. No? Joseph had to figure the gift of Jesus in the midst of a problematic Pastling situation. And totoo po yun, to celebrate Jesus on Christmas, this Sunday of Advent is reminding us, He comes in mystery. Yan. <laughs> Ang pagdating ni Jesus sa atin, bagamat nandun siya sa napaagandang belen, yung kanyang picture na sa napaagandang belen natin, Jesus is going to be with us in mystery. No? So, atin na pong uh, sabayan ang atin pong celebration of the Eucharist on this, the fourth Sunday of Advent. Narito na po ang banal na misa. Offering of the Holy Mass Accept most holy trinity this sacrifice fulfilled at one time by the Divine Word and now renewed on this altar through the hands of your priest, I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the church, for my dear ones, and for myself. Amen. Ang Panginoon ay darating 
Father, as our Advent pilgrimage draws to a close, we relight the candles of hope, peace, and joy, and we light the candle of love. Grant us the courage to share your love, love for life and creation, love for sinners and saints, love for the poor and the little ones. We thank you for the hope your Son give, gives us, for the peace he bestows, for the joy your Spirit pours into our hearts, and for the love that redeems us and shows us the way. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ. And with your spirit. Our Gospel today focuses on Joseph. He is needed to give legal paternity to the child, and to provide home and protection to Mary and Jesus. Though Joseph is distressed at first by the condition of his betrothed, he agrees when angel enlightens him on the mystery that surrounds Mary's pregnancy. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord, for we have sinned against you. Show us, O Lord, your mercy. And grant us your salvation. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. The Lord spoke to Ahaz, saying, Ask for a sign from the Lord your God, that it be deep as the netherworld, or high as the sky. But Ahaz answered, I will not ask, I will not tempt the Lord. Then Isaiah said, Listen, O house of David, is it not enough for you to weary people? Must you also weary my God? Therefore, the Lord himself will give you this sign. The virgin shall conceive and bear a sign, and shall name him Emmanuel. The Word of the Lord. Thanks be to God. Let the Lord enter, he is King of glory. Let the Lord enter, he is King of glory. The Lord's are the earth and its fullness, the world and those who dwell in it. For he founded it upon the seas and established it upon the rivers. Let the Lord enter, he is King of glory. Who can ascend the mountain of the Lord, or who may stand in his holy place? One whose hands are sinless, whose heart is clean, who desires not what is vain. Let the Lord enter, he is King of glory. He shall receive a blessing from the Lord, 
a reward from God his Savior. Such is the race that seeks for him, that seeks the face of God of Jacob. Let the Lord answer, he is King of glory. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Paul, a slave of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God, which he promised previously through his prophets in the Holy Scriptures, the gospel about his son, descended from David according to the flesh, but established a son of God in power according to the spirit of holiness, through resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Through him, we have received the grace of apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of his name among all the Gentiles, among whom are you also, who are called to belong to Jesus Christ, to all the beloved of God in Rome, called to be holy. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. The proclamation of the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. This is how the birth of Jesus came about. When Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention. When behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not afraid to take Mary, your wife, into your home. For it is through the Holy Spirit that the child has been conceived in her. She will bear a son and you name him Jesus because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him and took his wife into his home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa lahat po ng ating mga kasambuhay, kasam, mga kasama sa ating uh, banal na pagdiriwang, sa lahat po ng mga nagsusubaybay sa amang dako ng mundo, lalong-lalo na po sa mga taga-Middle East, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa lahat rin po ng mga OFW na siyang nandito na sa Pilipinas para magdiriwang ng kanilang Pasko. Maligayang pagdating po sa inyo. At sa mga nagnanais po na muwi sa bansa para makasama ang kanilang mahal sa buhay ngayong Pasko. Isang um, maligaya at mapayapang paglalakbay sa inyo. Ngayong araw, nagkaroon tayo ng isang biyaya dahil nakasama natin ng isang kapatid nating pari. Si Father Raymel, no? siya po ay pupunta sa Brazil sa susunod na mga araw. Kaya samahan natin siya sa ating pananalangin na ang Diyos ay palaging sasama sa kanya 
nawa ang Diyos ay magsusubaybay sa kanya sa kanyang pagmimisyon sa ibang lugar. Mga kapatid, madalas nating maririnig ang mga katanungan tungkol sa bagay na ito na palaging nagsasabing ano kaya ang mas matimbang? Utak o puso? Ano ang mas mainam gamitin? Utak o puso? Maraming nagsasabi na, Father, kasi mas mataas ang utak, kailangan ito ang susundin kaysa puso. Ngunit sinasabi naman ng ibang, Father, mas maganda sundin ang puso dahil ito ang nilalaman na nagsasabi ng Diyos. Ano ang mas mainam? Utak o puso? Sino ang mas tama sa dalawa? Ang dikta ng utak o ang sinasabi ng puso? Alam niyo minsan, hating gabi may tumawag sa akin isang kaibigan. At ang sabi niya, Alam mo, Father, ngayon, single na ulit ako. Aba, pinagmamalaking hiwalay na. Sabi, bakit ano nangyari? Kasi po kahapon, pinalayas ko na ang asawa ko. Ba? Nagmamalaki, tuwang-tuwa. Sabi, sabi ko, bakit ano nangyari? Kasi sabi niya, eh, isipin mo, Father, naglita niya. No? Ginamit niya ang kanyang pagiging Uh, history teacher. No? Lahat ng history na isa-isa niya. At ang sabi niya sa wakas, O ikaw, Father, kung iisipin mo, tama ba ako o hindi? Napag-isip-isip ko. Kung titignan mo ang logic ng kanyang pinagsasabi, tama siya. Pero ang sabi ko sa kanya, Kamusta yung mga anak mo? Sabi niya, Ayun, nalulungkot, naghahanap. At bago kami maghiwalay, sabi ko sa kanya, Bago mo sasagutin ang lahat, bago ka gagawa ng isang malaking desisyon, huwag mong isipin ang lahat ng bagay, kundi damhin mo. Damhin mo kung ano ang mga nangyayari at damhin mo kung ano pa ang mga mangyayari. At hayaan mo ang iyong sarili makapag kung ano ang tama at kung ano ang mali. Mga kapatid, kung gagamitin natin ang utak, ito ang nasabi nating logical na pangangatwiran. Tayo ay makakabuo ng isang practical na solusyon. Tayo ay makakabuo ng practical na dahilan. Dahil ito ay reasonable, ito ay makatwiran. At ang paggamit ng ating utak ay nangangahulugan ng ating kalakasan at katapangan. Samantala, na sabi nila kung gagamitin natin ang ating puso, ito ay ang desisyon mula sa awa, mula sa habag, at pag-ibig. Ito ay isang kahinaan at ito ay isang pagtitiwala. Maaring sa mga disisyon nating nagawa o sa mga disisyon pa nating gagawin, maari nating itatanong ano ba ang mas mainam gamitin, utak o puso. Mga kapatid, sa araw na ito, narinig natin ang pagdadalawang isip ni Jose. Maaring siya ay nagugulumihan, siya ay nag-iisip, sasabihin niya, Lord, ano ba ang gagawin ko? Makikisama ba ako sa isang babaeng nagdadalan tao na na hindi pa kami kasal? Magiging tatay ba ako sa isang anak na hindi ko namang anak? Ito ang nasa isip ni Jose. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Utak ba o puso? Mga kapatid, ang araw na ito ay isang hamon sa atin upang tingnan natin ay isang malalim na pagninilay sa katauhan ni Jose, ang kanyang pagdadalawang isip. Dahil si Jose ay kilalang bilang isang matwid na tao, the righteous person. Pag sinabi mo kasing matwid o righteous, ito yung taong gusto niyang sundin ang lahat ng tama. Gawin ko ano ang nararapat at kung ano ang tama. Bilang isang uh, ama, magiging isang ama, ang matatagpo ang isang asaw, ang isang magiging asaw ay nagdadalan tao na siya at hindi siya ang ama, ang na, ang matwid at nararapat ay ipaalam sa lahat kung ano ang katotohanan. Bilang isang matwid na tao, karapatan ni Jose na uh, ipakilala at ipaalam sa lahat na si Maria na kanyang magiging asawa ay buntis na. At ayon sa batas ng nasabing lugar, kung matatagpuan ng isang babae ay buntis sa hindi pa sa araw ng kanilang kasal, siya ay mahahatulan, 
siya ay mapapahiya, siya ay maaring mamamatay. At hindi ito lingid sa kaalaman ni Jose. Pero hindi nawawala ang pagmamahal ni Jose kay Maria. Ang sasabi ng kanyang puso, mahal niya ang, kanyang as- ang magiging asawa. Mahal niya kung kaya't ayaw niyang mapahiya, ayaw niyang masira ang kanyang dignidad, ayaw niyang mapahamak. Kung kaya't minabuti ni Jose, ni Jose na iwanan, nahiwalayan si Maria ng patago at palihim. Ito ang mas nararapat, ito ang mas matwid na uh, gagawin ni Jose para sa kanyang minamahal. Pero sa mata ng Diyos, hindi ito ang uh, mabisang paraan. Nagpakita ang hell kay Jose sa kanyang panaginip at nasabi, Jose, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, dahil ang anak na dinadala ng iyong asawa ay bunga ng Espiritu Santo. Tanggapin mo siya, dalhin mo siya sa inyong tahanan at mananatili kang isang ama. Hindi lang matwid, uh, matwid si Jose, hindi lang siya isang taong gumagamit ng kanyang puso, ngunit siya isang banal. Ang isang banal ay isang taong handang sundin ang kalooban ng Diyos. Isang taong sundin kung ano ang nais mangyayari ng Diyos sa kanyang buhay, sa kabila ng kanyang agam-agam, sa kabila ng mga bagay na hindi niya mauunawaan. At sa buong pananampalataya ni Jose, tinanggap niya si Maria sa kanyang tahanan. Mga kapatid, ang ating buhay ay buhay ni Jose. Na siyang magsasabi sa atin na sa mga pagkakataon na tayo'y nagugulumihan, sa mga pa- pagkakataon na tayo'y nahihirapan gumawa ng desisyon, dapat nating isipin at tandaan. Minsan or madalas, gamitin natin ang ating puso. Dahil ang Diyos ay nangungusap sa ating puso. Tandaan po natin na kung ang ating utak ay siyang magiging daan upang tayo magiging matwid sa gamit ng ating puso, ito ay magiging daan upang tayo ay magiging isang banal. And lastly, ang pagtanggap ni Jose kay Maria ang siyang nagiging daan upang magkakaroon tayo ng Emmanuel upang may panganap ang ipinangako ng Diyos, ang Emmanuel. Ang Diyos ay kasama natin. Upang sa gayon, ang Diyos ay hindi lang nananatiling isang konsepto, ang Diyos ay hindi lang nananatiling isang pangarap, kundi ang Diyos ay nagiging isang tao. Diyos na kasama natin, Diyos na nakikipaglakbay sa atin, ang Diyos na nakikipamuhay sa atin. Kaya tandaan po natin, kahit anumang paghihirap, pagdaranas, pagsubok nating pinagdadaraanan sa ating buhay. Huwag tayong mapanghihinaan ng loob, huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil alam natin na ang Diyos ay kasama natin, na ang Diyos ay kaisa natin, na ang Diyos ay kapiling natin. Ang Diyos ay kasama natin at hindi hiwalay sa atin. Sa ating pamumuhay, tandaan natin na hindi tayo nag-iisa, na hindi tayo Uh, iniiwanan ng Diyos na ang Diyos ay nagmamahal sa atin ginamit ng Diyos ang kanyang puso upang makitungo sa atin upang tayo ay um, mamuhay at makilakbay kasama natin dahil sa kanyang puso dahil sa kanyang pagmamahal tayo ay binigyan ng buhay tayo ay binigyan ng pag-asa tayo ay binigyan ng bagong liwanag na naghihintay para sa atin sa darating na Pasko, sa darating na bagong taon, huwag nating kalimutan na ang Diyos ay palaging kasama natin. Sa hirap man o sa ginhawa, ang Diyos ay kaisa natin. Amen. We all stand to profess our faith. Sumasang palataya ako sa Diyos, amang makapangyari. Sa lahat ng may gawa ng langit at lupa Sumasang palataya ako Kay Yesu Cristo, isang anak ng Diyos Panginoon at inglangan Nagkatawan na o siya Santo
Pilipino, Pilato, Pinapo sa krus, na matay ni Didi. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaw. Na may ikatlong araw, na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulugnog sa kanan ng Diyos sa mga makapagyarihan sa langit. In Jesus, who is Emmanuel, God with us, the loving mercy of the Father is made visible and tangible. With confidence we pray, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That in times of difficulty and trial for our country, our religious and political leaders may stand firm in their reliance on God who watches over His people, we pray, Lord, Lord hear our prayer. That fathers of families may be like St. Joseph, who is just concerned for Mary and open to God's will, we pray, Lord, Lord hear our prayer. prayer. That young people may learn from example of Mary and Joseph, who make Jesus the center of their lives, we pray, Lord, Lord, hear our prayer. prayer. That Filipinos who find themselves away from home and family this coming Christmas may be comforted by the prayers and affection of their loved ones and by the goodwill of their neighbors, we pray, Lord, Lord hear our prayer. prayer. That as Christmas draws near, we may experience the peace, comfort, and joy that Jesus our Savior and Emmanuel brings. We pray, Lord, Lord hear our prayer. prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray, Lord, Lord hear our prayer. prayer. God, our Father, hear the prayers of your people. As we await the eager, with eager longing the coming of your Son, fill us with peace and joy in your presence. Through Christ our Lord. Amen. <laughs> Bigay. 
pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the, may the Lord, Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. May the Holy Spirit, O Lord, sanctify these gifts laid upon your altar, just as He filled with His power the womb of the Blessed Virgin Mary, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, true Christ our Lord. For all the oracles of the prophets foretold him, the Virgin Mary longed for him with love beyond all telling. John the Baptist sang of his coming and proclaimed his presence when he came. It is by his gift that already we rejoice at the mystery of his nativity, so that he may find us watchful in prayer and exultant in his praise. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and power of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala. Paririto sa gala ng Panginoon Sana o sana sa kaitaasan 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 You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the Jewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up, for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The Mystery of Faith Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity together with Francis, our Pope, 
Luis Antonio, our bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. We remember all the deceased members of our own family and all the souls remembered and offered on this Mass. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with St. Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles, St. Paul the Apostle, Blessed James and Timothy, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co heirs to eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the, kingdom, the, the power, power, and the glory are yours, now, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Oh, no. 
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only so it the word, and my soul so be. Prayer during Communion For those who cannot receive communion, join us in praying the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart. Detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers Saint Michael the Archangel, I'm about to leave my family, and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God, and you did it confidently, trusting that everything will be all right, because our Creator has everything in His hands. Share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to leave for the good of my family and loved ones. I have to leave to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family, and may Mary be our mother too. Amen. Let us pray. Having received this pledge of eternal redemption, we pray, Almighty God, that as the feast day of our salvation draws ever nearer, so we may press forward all more eagerly to the worthy celebration of the mystery of your Son's Nativity, who lives and reigns forever and ever. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your head for God's blessing. May the Almighty and merciful God, by whose grace you have placed your faith in the first coming of His only begotten Son, and yearn for His coming again, 
sanctify you by the radiance of Christ's advent, and we enrich you with his blessing. Amen. As you run the race of this present life, may he make you firm in faith, joyful in hope, and active in charity. Amen. Amen. So that rejoicing now with devotion at the Redeemer's coming in the flesh, you may be endowed with the rich reward of eternal life when he comes again in majesty. Amen. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father and the Son and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. Amen. Go and announce the gospel of the Lord. Thanks, Thanks be to you. God. Maraming maraming salamat po sa ating paring tagapagdiwang sa huling linggong ito ng Adviento. Ngayon naman po ay balikan po natin sa ating pabaong katikismo ang mga napaagandang mga thoughts ni Pope Francis sa kanyang apostok, apostolic letter patungkol sa Belen ng Pasko na may titulo pong Admirabile Signum. Yan. Uh, sa mga sandaling ito, nais ko pong tignan lamang yung bahagi ng apostolic letter ni Pope Francis sa kanyang pagbisita sa Gresyo uh, kung saan po uh, itinatag ni St. Francis of Assisi ang tradisyon ng Christmas Belenset. At uh, minabuti po ni Pope Francis na pagnilayan itong iba't ibang mga elemento na gamit po natin taon-taon upang sa ganon ay ilarawan ang kwento ng Ebanghelyo. Yan po ang halaga ng Belen. Ito ay kwento ng Ebanghelyo na isinasalarawan natin in a most beautiful way upang maging paalala tuwing pagdiriwang ng Pasko. Unang-una, sabi po ni Pope Francis, bahagi ng bawat Belen yung parol. No? The star wrapped in the darkness and in the silence of the night. Na. So, bawat Belen, linalagyan natin ng parol. At sabi po ng, ng ating pong Santo Papa, ito'y napaagandang reminder sa atin na ang pagdating ni Jesus sa Pasko ay pagpapakita sa atin na in the darkness of our lives, in the darkness of the night, God does not abandon us. Ang ganda, no? So, habang nakikita mo yung nakasinding parol sa Belen, Nandiyan ang Diyos. Ano man ang dilim ng buhay mo, kasama mo siya. Siya ang starry, starry night ng iyong buhay. Okay? Pangalawa, sabi po ni Pope Francis, pag gumagawa tayo ng Belen, uh, yung Belen na ginagawa natin, inaayos natin, pero maayos na hindi maayos. Ayan. Ano ibig ko sabihin? Hindi ba yung Belen, yun yung kainan ng mga hayop. So, although mag, ito'y bahay, tahanan, or whatever, ito ay in shambles. No? Hindi maayos. At uh, sabi po ni Pope Francis, ito'y paglalarawan na dumating ang Diyos sa gitna ng ating ruins, decays, and disappointment. Ang Panginoon ay dumating upang i-rebuild, i-restore, paghilumin ang ating kasiraan, ang ating mga kabulukan, 
ang ating mga hindi maayos na buhay. Uh, another point that we have to meditate, no? Tayo po, ano ba, pa, paanong paraan po natin kay, kailangan ang Panginoong Yesus bilang tagapagpagaling natin ngayong Paskong ito. And then, sabi ni Pope Francis, another element of the Belen, the shepherds. Sa dinami-dami ng mga pwedeng imbitahan, ang shepherds. At napaaganda po ang sinabi ni Pope Francis dito. Bakit mga shepherds? Kasi kanya, tool, yung mga shepherds hindi busy. Nandun lang sila sa feed, watching, watching, vigilant, over their sheep. Samantalang yung ibang tao, napaka-busy. Si Herodes, napaka-busy. Yung mga punong pare ng Jerusalem, napaka-busy. Itong mga shepherds nandun. They were watching. They were not busy about many things. At yan din ang kailangan daw natin ngayong Pasko. Kung gusto nating makita si Jesus bilang regalo, we should have time for silence. Time to be awed. Ayan, no? Na hindi tayo masyadong busy. Okay? Then, another very important aspect kanya, si, es, si Maria, si Jose. Okay? Si Maria, si Jose. Ah, sa gitna ng Belen. Ah, bakit sila napili bilang ina at bilang legal father ng Jesus, ang ikalawang persona ng Diyos na nagkatawang tao? Meron po silang katangian, sabi po ni Pope Francis. Bagamat napaka-mysterious at mahirap intindihin, how can Mary the Virgin be with child? How can Joseph still betrothed to Mary, still not living with Mary, now will have to take care of a child? Oh? Ano yung meron itong dalawang ito? Sabi po ni Pope Francis, Si Maria at si Jose, they were willing to entrust themselves. They were willing to entrust themselves to the will of God. Ano pa man yung will of God na yan. So, this Christmas, ano din yung hinihingi ng Diyos na i-entrust mo sa Kanya, i-entrega mo sa Kanya. Alam niya, kahit na hindi mo alam lahat. And then, of course, the center of the Belen is Jesus The God Child, smiling with open arms. So, sabi po dito, ipinapakita rito, how God wants us to see Him. Not as the God of power, but as the God of love. The God who welcomes us. Yan. Alam niyo yung isang sanggol, ano yan eh, palaging attractive yan. Kahit anong muka ng sanggol, basta sanggol, attractive yan, cute yan. And that is how God would want us to see Him. The welcoming God, the God who is open to all. No? So finally, sa Belenset, kung titignan po natin, sabi po ni Pope Francis sa kanyang apostolic letter, nandun yung Magis, yung tatlo. So anong mahalagang dapat natin matandaan about this Magis? Nagdala na regalo. Hinanap si Jesus, nakita si Jesus. Pero nung nakita si Jesus at matapos mag-alay, umuwi sila by another route. Umuwi sila by another route. So, ibig po sabihin, kung talagang magpapasko tayo, dapat meron din po tayong iuuwi na kakaiba. Dapat tayong may babaunin na kakaiba sa Paskong ito upang matu- patuloy tayong maglakbay sa buhay. Kaya magandang harapin mo yung bilin. Sabi mo kay Lord, Lord, anong pabaon mo sa akin ngayong Pasko? Para sa ganon, magtutuloy uli ako ng kakaiba sa 2020. Aha. So, yan po ang ating napaagandang katikismo mula po kay Pope Francis. I-Google nyo po. Ha? Admirabile Signum. Yan po ang sulat niya tungkol sa Belen ng Pasko. Ngayon naman po, kayo'y aming inaanyayahan na maging mission partner po natin, kasambuhay po line cooperator, unang-una po. Damayan niyo po kami sa atin pong dream para sa ating apostolado, maliban po sa Makati, itatayo natin ang bagong studio sa St. Paul Community sa parokya po 
ng Our Lady of Sorrows starting next year. Kaya po, yung mga love offerings nyo, just keep them coming. And blessed are you bilang kapalit ng lahat po ng inyong ibinabahagi sa apostoladong ito. Nasa screen po natin ang ating iba't ibang mga uh, mga accounts, no? including po yung personal account kung hindi pwede, pwede po yung corporate account. No? Pangalawa, you can be a mission partner by promoting. O, kaya po, inilalagay po natin palagi yung ating cable channel na gamit po ng Sambuhay at ng Maria, ng TV Maria sa Pilipinas. Pamahagi po natin itong mga cable channels na ito. Pa ipaalala natin. At gayon din po yung ating mga digital cyberspace accounts. Ipakilala din po natin sa ating mga kamag-anakan at kaibigan, lalo-lalo na po sa abroad. You can also be a mission partner, of course, by texting us. Texting us your mass intentions, your little encouragement and messages. Nasa screen po natin ang ating text number. Sa ngalan po ng St. Paul Audio Visuals, at gayon din po ng Sambuhay TV Apostolate na pinangungunahan po ni Father Resti de la Peña at uh, ni Reverend Kiv de Matatak doing all for the gospel. Narito po ang aming pabaong prayer ni Blessed James Alberione to spend the week well. My dear, my sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin, bless my thoughts, affections, words, actions, that I may always please you. And Jesus, my God, Jesus and Mary, give me your most holy blessings. Amen.